nehéz utakat jártunk meg, de tudod, mit mondok neked? Ha nem járom meg ezeket, nem ismertem volna meg olyan csodálatos embereket. Szia! Szia! Szia, Lala! Szia! Én egy családok átmeneti otthonában tartottam mese és zene csoportokat, és aztán így összeismerkedtünk Ágéval. Én kilenc hónapig jártam oda, és jó barátok lettünk. Ez most már több mint nyolc éve volt, és azóta tartjuk a kapcsolatot. Egy igazán különleges ember Ági, olyan ember, aki szegényként, legszegényebbként is tud adni másoknak. Sok emberséget tanultam tőle. Ő nagyon-nagyon rossz esélyekkel indult az életben. Tulajdonképpen, amikor én már megismertem, akkor nagyon sokféle hátrányjal kellett szembenéznie, és úgy kell eltartania a gyerekét, hogy közben nagyon sokféle betegséggel is küzd. Például mévénás trombózisa volt, neki nem lenne szabad emelni, nehéz munkát végezni, de mindig takarítást vállal, vagy mosogatást, 40-50 literes lábasokat emelget, és így küzd. Több éven át hányottak családok átmeneti otthonában, egyik intézményből a másikba, és nagyon-nagyon nagy mélységeket éltek meg. Sose felejtem el, amíg élek hogy írtam neki, hogy maján bajba vagyok. És oda hívott engem a Blahai McDonald's-hoz, és sose felejtem el, koszos voltam. Csak szorítottam a kezét. És át akart ölelni. És mondtam neki, hogy maján ne ölelj át, mert tetves vagyok. De nem törődött vele, átölelt. Ahol látok, az a hal. Csak nem tudtok leülni, mert nincs butorom. Ahol én állok, az a konyha volt. Ő a konyha sziget. Amikor Ágiék kiköltöztek a családok átmeneti otthonából, próbáltam neki keresni helyet, mert már nem lehetett meghosszabbítani. És muszáj volt, hogy valamilyen a bérletet, de a bérletet se könnyű találni, pláne nem olyan főbérlőt, akinek nincsenek előítéletei, és akkor egy másik család felajánlotta hogy van nekik ez a kis icipici, nagyon pici 8 négyzetméteres lakásuk, ami tulajdonképpen mosókonyha besorolású, ahol meghúzhatják magukat. És ebből lett aztán egy ilyen hosszabb, tulajdonképpen most már több mint négy éve itt laknak. Itt az óriási masszás fürdőszobám. Olyan cuhany kabinom van, ami masszás. Lala, amikor hegedülni tanult, tulajdonképpen amikor elkezdett hegedülni, akkor a falba ütközött a vonó, olyan kicsi a hely. Nekem ez palota, amikor hét évig otthonokba vagy, és dirigálnak neked, és, és mindent meg kell tenned, hogy még a szennyesed is él évvel legyen hajtva, mert ha kijössz a szobádból, tudod, hogy bemennek. Örülnek ennek a nagyon picike kis helynek azért, mert már láttak sokkal rosszabbat de nagyon nehéz. Külföldön hatalmas irodalma van annak, hogy milyen károkat okoz a családoknak, és ezen belül különösen a gyerekeknek az, hogyha nincsen megfizethető lakhatásuk, hogyha amiatt, hogy nincsen biztonságos lakhatásuk, arra kényszerülnek, hogy, hogy gyakran költözzenek egyik helyről a másikra, emiatt gyakrabban kell akár bölcsödét, obodát, akár iskolát váltaniuk, hogy általában a családnak az életvitele sérül a gyermekeknek a érzelmi és kognitív fejlődése, az iskolai teljesítménye, a fiziológiai egészsége, mindene. Cigányként, szegényként ma Magyarországon élni rettenetesen nehéz. Amit a középosztálybeliek maguknak elnéznek, azt a szegényeknek nem nézik el. A szegényeknek sokkal tisztábbnak kell lennie, nem hiányozhat a gyerek az iskolából, nem tudja elintézni a szülő, hogy az orvos kiírja, nekik tízszeresen kell teljesíteni, és erre tanítja a lát is, hogy nekik sokszorosan kell bizonyítani. Nagyon-nagyon intelligens, és nagyon sok álma van, amit nem tudott megvalósítani. 
de azért dolgozik, hogy Lala meg tudja a kisfia ezeket az álmokat valósítani. Én azt hiszem, hogy lehet, hogy ő már feladta volna, ha nem lenne egy fia. De a fiáért mindent megtesz. Lala tíz éves, és szeretné, hogyha más élete lenne. Ezt Lala miatt lett. Azért, mert amikor szőke a hajam, és felveszem a szemüvegemet, meg a kis farmeromat, szövetkabátomat, már mellén ülnek a buszon. Már nem teszik félre a táskájukat, mert nem tudják eldönteni, hogy cigány vagy sem. Ők szeretnének tovább lépni, csak nincs hova egyenlőre. Szeretnének szociális bérlakásra pályázni, de például bejelentett állás kellene hozzá, és nagyon nehéz, hogy nagyon sokszor becsapják, hogy megígérik, hogy bejelentik, aztán mégsem kellene egy stabil munkahely, ez lenne az egyik minimális dolog, de még ha valakinek van is egy stabil munkahelye, betegen, egyedül neveli a gyerekét, annak nem könnyű egy albérletet kifizetni. Szélsőséges mértékben megemelkedtek a lakbérek az elmúlt 6-7-8 évben, különösen Budapesten, tehát tulajdonképpen néhány év alatt a duplájára nőttek, ami azt jelenti, hogy nem csak az alacsony jövedelműek, hanem a közepes jövedelműek számára is megfizethetetlenné vált a magánbérleti szektor. Számukra biztos, hogy megoldást jelentene egy önkormányzati szociális bérlakás, hiszen annak olyan alacsonyak a költségei, hogy ezt ki tudnák fizetni. Ennyi budapesti család szorulna arra, hogy megfizethető bérlakás lakhasson, és egy-egy önkormányzat esetén is, tehát ennek a töredéke az, amiben ők segíteni tudnak az ott élőknek. Az az álmom, hogy nekem pici lakásom van, ahova besít a nap, és amikor kinyitom az ajtót, ki tudok ülni, és a konyhámba régi konyha kredenc van, és asztal van, kettő székkel a két oldalán, és lesz a lalának a szobába egy íróasztala. Ez a legnagyobb vágya. Magamért lehet feladnám, de laláért nem, mert neki kell az az íróasztal.